úgy érzem, hogy ebben a történelmi pillanatban, hogy most mi állunk ezek között, a vadonatúj képek között, mint egy, egy ilyen szerető anya, aki elengedi a gyerekét. Tehát megtettem a magamét, <kül> egy kicsit felneveltem, de most elengedem talán, elmegy. Nagyon sok sikert kívánok én neked ott abban a meleg Spanyolországban. Most máshol folytatom az életem, másképp, és mást fogok csinálni, mint amit eddig csináltam. Hosszú út vezetett idáig, éveken át gondolkodtam, hogy végül is lesz-e nekem majd ott jobb, mint ahol eddig volt. Aztán vettem egy nagy levegőt, és úgy döntöttem, hogy lesz. Budapestről elköltöztem Barcelonába, és úgy gondolom, hogy az eddigiek alapján kimondhatom, jó döntést hoztam. Itt senki ember fiát nem érdekli az, hogy ki volt az apám, ki volt az anyám, van-e pénzem, hol lakom, melyik templomba járok, kire szavazok és kit szeretek. A délelőttöket azt írással szeretem eltölteni, a reggeli ébredés, ahogy a gondolatok jönnek a fejembe, és akkor általában vagy kiülök a teraszra, vagy elmegyek itt a környéken olyan helyre, ahol nyugodt lehetek, a madár sem jár. Aztán így kialakult egy ilyen program, hogy akkor utána elmegyek egy kávéházba, nagyon szeretem a citromos süteményeket. Tényleg milyen régóta nem is sütöttem, mert egyébként meg tök jó sütik vannak. Felfedeztem például a piacot. Az egy fantasztikus hely. Nagyon-nagyon érdekes, izgalmas, gazdag a kínálat, ahogy ott botladozom a piacon idegen nyelven, és nagyon segítőkész mindenki. Az egymás segítése itt végül is egy program, hiszen a művészellátóba bemész, vásárolsz, elmondod, hogy nyílik egy kiállításod, és aki ott dolgozik, megkérdezi, hogy van-e nálad meghívó, és a következő másodpercben Barcelona legforgalmasabb utcájába, ahol a legtöbb művész és a legtöbb művészeti sajtó megfordul, már ki is ragasztotta a meghívót a kirakatba, és így még jobban esik dolgozni, még jobban esik hajtani, még jobban esik csinálni. Egy művész akkor alkotó képes, ha szenved. Nekem most nagyon ügyesnek kell lennem, mert én nem szenvedek. És olyan tartalékokat kell magamból előhívni, ami segíti a kreativitásomat, mert a jól lét az nem segíti a művészi megnyilvánulásokat, de azért, hál' Istennek, vannak emlékeim, amiket elő tudok hívni, és akkor adok olyat a vászonnak, de olyat, hogy alig bírja szegény elviselni. Elhatároztam, hogy Csinálok egy galériát. Nem kell nagy, meg nem kell sok, meg grandiózus, meg nem tudom én akármilyen. Két kicsi szoba, ahol jó helyen, szép környezetben, ahol meg lehet mutatni a munkákat, és ahova el lehet jönni. Azt találtam ki, hogy a galéria megnyitóján festek egy képet. Mert 
bepillantást engedni az alkotói folyamatba, úgy gondolom, elég nagy dolog, mert hogy ez titkos. De most én ezzel kedveskedek, azért a gesztusért cserébe, hogy voltak olyan jók és szeretnek annyira, hogy vállalták, hogy ide utána eljönnek. Isten rejtélyes úton hozza létre a csodáit, meg ezek az utak kifürkészhetetlenek. De azt érzem, hogy mintha kikövezték volna előttünk. Mert eddig minden olyan problémamentesen zajlott, sehol nem akadtunk el. És az, hogy meg tudtam nyugodni, az, hogy normális lett megint a vérnyomásom. Az, hogy úgy élhetek, ahogy szeretnék, az lehetek, aki vagyok. Ez egy olyan kegyelmi állapot, hogy hálás vagyok a sorsomnak, hogy mindez lehetővé vált. És arra gondolok, hogy talán, hogy ezt így elérhettem, vagy ezt így megkaphattam, talán nem csináltam mindent annyira rosszul.